প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ম্যাথ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজ আমরা উপবৃত্ত চ্যাপ্টারে আরও কিছু প্রবলেমের সলিউশন নিয়ে এসেছি তাহলে শুরু করা যাক আজকের ক্লাস আমার এখানে প্রথমে একটি কোশ্চেন দেওয়া আছে কোশ্চেনটি হচ্ছে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার অক্ষদয় স্থানাঙ্কের অক্ষদয়ের উপর অবস্থিত উপকেন্দ্রিক লম্ব এইট এবং উৎকেন্দ্রিকতা ওয়ান বাই রুট টু তো আমি আগে ক্লাসেও বলেছিলাম যে আমার যদি অক্ষদয় স্থানাঙ্ক অক্ষের উপর অবস্থিত হয় তাহলে উপবৃত্তের সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা হচ্ছে তখন আমার উপবৃত্তের সমীকরণ এখন আমি এ আর বির মান জানলে আমার ম্যাথটা হয়ে যাবে এখন আমি বলেছিলাম যে এই এক্স অক্ষ বড় হবে নাকি ওয়াই অক্ষ বৃহৎ অক্ষ হবে সেটা আমি যদি কোশ্চান দেখে বুঝতে পারি তখন আমি সেই সূত্র অ্যাপ্লাই করব এখন আমার এখানে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আট আর উপ উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু তো এই দুইটা ইনফরমেশান থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে আমার এ বড় নাকি বি বড় তখন আমরা ধরে নেব যে এ গ্রেটার দেন বি তাহলে আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই সমীকরণে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সূত্র যাব উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে টু বি স্কোয়ার বাই এ আর এখানে আমার দেওয়া আছে এইট তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি টু বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এইট এ তাহলে এখান থেকে বি স্কোয়ার সমান আমি লিখতে পারি ফোর এ এটাকে আমি একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম দুই নম্বর আর সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতায় ই সমান দেওয়া আছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এখানে আমি এটাকে বর্গ করি ই কে বর্গ যদি করি তাহলে আমার আসবে ই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হাফ ই স্কোয়ারের ফর্মুলা ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হাফ দেন এখান থেকে আমি লিখতে পারি বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হাফ দেন আমার এখানে আমি বি স্কোয়ারের মানটা আমার বের করে রেখেছি বি স্কোয়ারের মানটা হচ্ছে ফোর এ সেটা আমি পুট করে দিই ইজ ইকাল টু আসবে হাফ তাহলে এখান থেকে আমার এ ইজ ইকাল টু আসবে এইট এর মান আমি এইট পেয়ে গেলাম তাহলে এর মান এই এইটটা আমি দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিলে আমি বি স্কোয়ার মানটাও পেয়ে যাই তো দুই নম্বর সমীকরণে আমি এর মান বসিয়ে পাই তাহলে বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু আমার আসবে থার্টি টু দেন এই দুইটা ফেলব আমি আবার এক নম্বর সমীকরণে গিয়ে বসিয়ে দেব এক নম্বর সমীকরণ হচ্ছে এই যে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তাহলে কি আসবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্সটি ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই থার্টি টু ইজ ইকাল টু ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় উপবৃত্তের সমীকরণ আমরা পরবর্তী যে ম্যাথটা সলিউশন করব তার আগে আমরা একটা ছোট্ট একটা শর্ত শিখে নিই যেটা আমাদের পরাবৃত্তের ক্ষেত্রেও ছিল এখন আমরা উপবৃত্তের ক্ষেত্রেও সেই শর্তটা জেনে নিই আমার একটা সরল রেখা থাকবে ওয়াইজ ইকাল টু এম এস প্লাস সি এই সরল রেখাটা একটা উপবৃত্তকে স্পর্শ করবে মানে এই রেখাটা এই উপবৃত্তের একটা স্পর্শ হবে কখন হবে যদি এবং কেবল যদি সি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ স্কোয়ার এম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হয় সি হচ্ছে আমার সরল রেখা থেকে আসবে এ আসবে আমার উপবৃত্ত থেকে বিউ আসবে আমার উপবৃত্ত থেকে এমটাও আসবে আমার সরল রেখা থেকে যদি আমার এই শর্তটা ফিল আপ করে তাহলে রেখাটা উপবৃত্তের স্পর্শ আর যদি রেখাটা উপবৃত্তের স্পর্শক হয় তাহলে সি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ স্কোয়ার এম এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার হবে তাহলে এই শর্তটা আমার এখানে পরবর্তী যে ম্যাথটা করব সেই ম্যাথটা করতে আমাদের লাগবে তাহলে আমার যে পরবর্তী ম্যাটটা আছে পরবর্তী ম্যাটটা হচ্ছে যে প্রমাণ করো যে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস ফাইভ সরল রেখাটি নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান ফর্টি ফোর উপবৃত্তকে স্পর্শ করে স্পর্শ বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমার যে সরল রেখাটা আছে ওয়াইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে এক নম্বর সরল রেখা যেখানে এম সমান হচ্ছে ওয়ান আর সি সমান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এটা আমি লিখে নিলাম আর যে পবিত্রের সমীকরণটা আছে সেটাকে আমি প্রমিত আকারে লিখি তাহলে সমীকরণটাকে লিখে নিই ওয়ান ফর্টি ফোর দেন উপবাসে ওয়ান ফর্টি ফোর দিয়ে আমি ভাগ করি যদি এটাকে ডিফেক্ট করি এটা আসবে সিক্সটিন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই আসবে নাইন ইজ ইকাল টু ওয়ান 
তাহলে এই দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে আমি এ এর মান পাচ্ছি 4 আর বি এর মান পাচ্ছি 3 তাহলে এখন আমরা আসি যে যে শর্তটা আছে সেই শর্তটা ফিলআপ করে কিনা যে c স্কয়ার ইজ इक्वल टू a স্কয়ার এখন c স্কয়ার মানে হচ্ছে -5 হোল স্কয়ার -5 হোল স্কয়ার ইজ इक्वल टू হচ্ছে 25 আর রাইট সাইড আর একটা হচ্ছে সরি এটা লেফট সাইড না আর এটা হচ্ছে a স্কয়ার m স্কয়ার b স্কয়ার এটা আমি দেখব যে কত আসে a এর মান হচ্ছে 4 4 স্কয়ার m এর মান হচ্ছে 1 1 স্কয়ার প্লাস b এর মান হচ্ছে 3 স্কয়ার তাহলে আমি দেখতেছি 25 আসছে তাহলে আমি লিখতে পারি যে c স্কয়ার ইজ इक्वल टू a স্কয়ার m স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এই শর্তটা আমার ফিলআপ হয়েছে যেহেতু ফিলআপ হয়েছে তাহলে আমি বলতে পারি যে এক নং রেখা দুই নং উপবৃত্তের স্পর্শ দুই নং উপবৃত্তের স্পর্শ তাহলে আমার প্রথম প্রমাণটা হয়ে গেল তারপর বলেছে যে স্পর্শ বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা জানি একটা রেখা একটা বক্র রেখাকে সব সময় একটা বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে সেই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক আমার বের করতে বলেছে বিন্দু স্থানাঙ্ক মানে তার একটা ভুজ থাকবে আর একটা কি থাকবে কোটি থাকবে দ্যাট मींस আমার যে এক নাম্বার আর এই দুই নাম্বার সরল রেখা এই দুই নাম্বার সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করে আমি যে x এন্ড y এর মান পাবো সেটাই হচ্ছে আমার স্পর্শ বিন্দু স্থানাঙ্ক তাহলে এক নং এর যে y এর মানটা আছে এটা আমি এই দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে y x 5 দুই নং সমীকরণে বসিয়ে মানে আমি সমাধান করব করণে বসিয়ে তাহলে দুই নং সমীকরণটা মানে এখানে হচ্ছে 9x স্কয়ার আর 16 ইনটু x 5 হোল স্কয়ার ইজ इक्वल टू 144 দেন এটাকে আমি ক্যালকুলেশন করি 9x স্কয়ার এখানে আমার ফর্মুলা যায় ফর্মুলাটা লিখি প্লাস 25 আর 144 টাকেও ভাবে নিয়ে আসি মাইনাস 144 ইজ इक्वल 0 তাহলে এখানে 9x স্কয়ার প্লাস 16x স্কয়ার মাইনাস 160x প্লাস 16 এন্ড 25 আমার যদি মাল্টিপ্লাই করি এটা আসবে 400 মাইনাস 144 ইজ इक्वल 0 তাহলে এখানে আমার আসছে 25x স্কয়ার এখানে আসে 160x প্লাস नाइन सिक्स फाइव टू तो लामी देखी ये टाइप टाइम हमारा फॉर्मूला तो जाएगी ना फाइव एक्स स्क्वायर होल्ड स्क्वायर टू इनटू फाइव एक्स इनटू सिक्सटीन इनटू सिक्सटीन होल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो लामी देखते हैं ये टाइप टाइम फॉर्मूला चला जाता है ए माइनस बी होल्ड स्क्वायर है � लिखते पड़ी 5x minus 16 is equal to 0 तो वाले x is equal to हमारे चले आए थे 16 by 5 x सिर्फ हेलो पे गए थे माने हमारे इस पर्सो में दूर भूच पे गए थे अपन हमारे कोटी लग गए x सिर्फ मानते हैं हमें ऐसो में कौन है बोशी दिले ये एक नंबर शो में कौन है बोशी दिले हमें वाइल्ड हेलो टा पे जाते हैं तो वाले एक नंबर हेलो टा पोशाई एक তাহলে এখানে আসবে 5 16 minus 25 is equal to minus 9 by 5 uh, sorry uh, 9 by 5 আছে তাহলে স্পর্শ বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে 16 by 5 একটা হচ্ছে মাইনাস 9 বাই 5 এটাই হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে আসি পরবর্তী প্রবলেমটা হচ্ছে কোন উপবৃত্তের একটি ফোকাস ও এর অনুরূপ নিয়ামক রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব 16 ফোকাস মানে হচ্ছে উপকেন্দ্র একটা উপকেন্দ্র এবং তার ওই উপকেন্দ্রের অনুরূপ যে নিয়ামক রেখা আছে তার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা বলা হয়েছে 16 এবং এর উৎকেন্দ্রিকতা 3/5 উপবৃত্তের অক্ষদ্বয় ও উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আমার অক্ষদ্বয় 
দৈর্ঘ্য চাইছে মানে অর্ক্ষদ্বয়ের একটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2a আর এটা হচ্ছে 2b দ্যাট मींस আমার a এবং b এই দুইটার ভ্যালু আমার বের করলেই আমার ম্যাথটা হয়ে যাচ্ছে তো আমার প্রথমে আমি क्वेश्चन থেকেই বুঝে ফেলেছি যে আমার এই সমীকরণে a এবং b টা দেওয়া নাই সেটা আমার বের করতে হবে এটা বের করার জন্য আমার জাস্ট দুইটা কন্ডিশন দেওয়া আছে একটা ফোকাস এবং অনুরূপ নিয়ামক রেখার দূরত্বটা দেওয়া আছে ফোকাস এবং অনুরূপ নিয়ামক রেখার দূরত্ব sz এই sz এর মান দেওয়া আছে আমার 16 আর এর উৎকেন্দ্রিকতা 3/4 মানে e এর মান দেওয়া আছে 3/4 আমি আবার বলছি যে একটা ফোকাস এবং অনুরূপ নিয়ামক রেখা এই হচ্ছে আমার ফোকাস s তার অনুরূপ নিয়ামক রেখা হচ্ছে mz এই s এবং mz এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে sz এই sz এর মান আমার দেওয়া আছে 16 আর আমার এদিকে আরেকটা উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা মান দেওয়া আছে e 3/5 এখন এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করে আমাকে a এবং b এর মান বের করতে হবে তাহলে sz sz আমি চিত্র থেকে লিখতে পারি cz cs 16 মানে cz থেকে cs চলে গেলে আমি sz টা পাচ্ছি এখন cz cz এর ফর্মুলা হচ্ছে cz এর ফর্মুলা হচ্ছে a বাই e মানে আমি জানি যে কেন্দ্র থেকে নিয়ামক রেখা মধ্যবর্তী দূরত্ব a বাই e কারণ এটা সমীকরণ হচ্ছে x is equal to a বাই e তাহলে এটা দূরত্ব হচ্ছে a বাই e আর cs কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রের দূরত্বের ফর্মুলা হচ্ছে a e এটা আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্কের সূত্র থেকে জানি তাহলে এখান থেকে আমি a কমন নিয়ে নেই তাহলে আমার থাকে 1 বাই e minus e is equal to থাকে কত 16 এখন e এর ভ্যালুটা আমি বসিয়ে দিই e এর ভ্যালুটা যখন বসাবো তা 1 বাই e মানে হচ্ছে 5 বাই 3 আর এটা হচ্ছে 3 বাই 5 is equal to আসতে 16 তাহলে a এটা আমি ক্যালকুলেশন করে নিই 15 25 माइनस 9 15 সরি এটা 15 ঠিক আছে 16 তাহলে এখানে আসে a 16 by 15 is equal to 16 16 16 चुल जाओ तो अले A is equal to अमान आश्त से 15 ताल आमी A एर फेलो टा बेर कोरे फेले छी एक अन आमान लागे B एर फेलो तो B एर फेलो बेर कोरे जिन आमी उत क्यांडे गोता हेल्प ने बो एक अन्ते के आमी E square समान लिखते पानी 9 by 25 E square is equal to होचे 1 minus B square by A square is equal to 9 by 25 ता b square by a square is equal to 1 minus 9 by 25 is equal to as we amar 16 by 25 ताव ले एहां देगे आमी air value टा बोशे दी air value 15 मान 2 to 5 is equal to 16 by 25 25 by 2 to 5 कोर ले एहां 9 थाके ताले b square is equal to as we amar 1 double 4 ताले b is equal to amar as we 12 তাহলে আমি এ আর বি এর ভ্যালু বের করে ফেলেছি এখন আমার বলেছে যে উপকেন্দ্রের উপবৃত্তের অক্ষদ্বয় দৈর্ঘ্য অক্ষদ্বয় দৈর্ঘ্যের সূত্র আমি চলে যাব তাহলে बृহ অক্ষের দৈর্ঘ্য बृহ অক্ষের দৈর্ঘ্য 2a এই হচ্ছে 15 তাহলে হয় 30 আর ক্ষুদ্র অক্ষে দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে 2b 2b মানে হচ্ছে 24 আর এটা চেয়েছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এই সূত্রটা হচ্ছে 2b স্কয়ার বাই a 2b হচ্ছে 12 12 কে করলে স্কয়ার করলে 144 আর a হচ্ছে 15 তাহলে এটাকে আমরা গুণ করে যদি ভাগ করি তাহলে আমার এটা রেজাল্ট আসবে 19.2 এভাবে আমাদের ফর্মুলা ইউজ করে যে একটা ফোকাস এবং তার অনুরূপী আরবক রেখা দূরত্ব দেওয়া থাকলে কিভাবে আমরা ম্যাথ সলিউশন করব সেই ধরনের একটা ফর্মুলা ম্যাথ আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম তারপর আমরা পরবর্তী ম্যাথে চলে যাই আমাদের পরবর্তী ম্যাথটা অনেকটাই পরাবৃত্ততেও আমরা এটা করে এসেছি এটা আমাদের উপবৃত্ততেও আছে মানে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে যার ফোকাস এবং নিয়ামক রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে আর উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে এটা অনেকটাই পরাবৃত্তের মতো পরাবৃত্ততেও উপকেন্দ্র আর শুধু নিয়ামক রেখা দেওয়া ছিল উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া ছিল না 
কারণ আমরা জানি পরাবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা সব সময় 1 এখন উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া দিল দেওয়া আছে যদি দিয়ে থাকে তাহলে আমার একটা ফোকাস ফোকাস এর কে আমি যদি এস দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে হচ্ছে -2 হবে ফোকাস নিয়ামক রেখা যদি আমি ধরি mz mz এর সমীকরণ হবে x y 7 0 তারপর e হচ্ছে এখানে 1/√3 এই তিনটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমি এখন কি করব একটা চলমান বিন্দু ধরে নেব যার স্থানাঙ্ক p x y তো p থেকে mz এর উপর একটা লম্ব আঁকবো pm লম্ব হচ্ছে mz তাহলে আমি উপবৃত্তের সংজ্ঞা অনুসারে আমি লিখতে পারি যে sp pm হচ্ছে e এটা আমার উপবৃত্তের সংজ্ঞা থেকে জানি যে ফোকাস থেকে চলমান বিন্দু দূরত্ব এবং ওই চলমান বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার লম্ব দূরত্বের অনুপাত একটা ধ্রুব সংখ্যা সেই ধ্রুব সংখ্যাটা e e এর মানও দেওয়া আছে তাহলে আমি sp লিখতে পারি e pm তাহলে s এবং p দুটার মধ্যবর্তী দূরত্বের সূত্র হচ্ছে x 2 হোল স্কয়ার প্লাস y 3 হোল স্কয়ার বসিয়ে দিলাম সূত্র e এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেব 1/√3 আর pm p থেকে a m z এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে pm তাহলে এটা থেকে এটা লম্ব দূরত্ব বের করব x y 7 ডিভাইডেড বাই √1 স্কয়ার -1 হোল স্কয়ার এই ধরনের ফর্মুলা অঙ্ক আমরা পরাবৃত্ততেও করেছি জাস্ট ওখানে e এর মানটা 1 থাকে আর এখানে e এর মানটা আমার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে তারপর আমরা √ তুলব √ তুলার জন্য বর্গ করব বর্গ করলে x 2 হোল স্কয়ার আর এখানে আসবে y 3 হোল স্কয়ার এটাকে বর্গ করলে আসবে 1/3 নিচে এটাকে বর্গ করলে আসবে 2 আর এখানে আসবে x y 7 হোল স্কয়ার তারপর এখানে আমি ফর্মুলা লিখব x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 4x মাইনাস 6y 4 9 13 এবং এটাকে আমি আবার 3 2 6 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম আর এখানে আমার a মাইনাস a প্লাস b প্লাস c হোল স্কয়ারের ফর্মুলাটা বসাবো বসালে কি আসবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 49 মাইনাস 2xy माइनस 14y प्लस 14x दैन इटा के गुण करें दी अब उनका राइट साइड जी गुला से शॉप गुला के हमें बाम पश्चिम नहीं आ शीत अब इटा के उनको ले 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर चार छः चौबीस x 6x माइनस 36y छः तेरो आठ तो अरी गुला शॉप बामे नहीं आ शीत माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 49 प्लस 14y माइनस 14x इज इक्वल टू जीरो देन आमी यह ने जो उपयोग करे अमार डिजायर जे शुमी कॉन्ट्रेस्ट है शेट अमर पेज अबो 6x स्क्वायर थे के x स्क्वायर के ले 5x स्क्वायर 6y स्क्वायर थे के y स्क्वायर के ले 5y स्क्वायर और यहाँ 2xy ऐसे ये टके वो लेके नहीं जो 20 थे के 14 चले के ले थक बे 10x प्लस 10x 36 थे के 14 चले गए 6 थे के 4 गए 2 22 वाई 78 थे के 49 चले गए थक बे 9 चार एक के पाँच चार एक थे पाँच के लिए 2 तब ले ये भावे तुम रा ए उपभित्ते शोमी कौन बैठ कर जनों जो दिया हमारा एक टा उपकेंद्र एवं नियमों का है एवं उत्केंद्रिक अदा देवा था के ए तीन टा ऑप्शन देवा था के ले हमारे मैथ गुले ऐसा भी सलूशन करते हो अबे अमुंग बोलते ये थोड़ा ने प्रोचुर मैथ रोए चे तुम रा शोभाई प्रैक्टिस करवा अमी बोल बो जो तो आज के आमदु उपभित्त चैप्टर ये एक नई क्लास क्लास पढ़ापढ़ती क्लास हमरा उधिक उत्तर दिए शुरू कर बो तो अब ले आज ये पोर्चन तो ही शोभाई भालो था तो शुष्ट था कि उन नवस शोभाई के